Dạ em xin kính chào cô chú anh chị và các bạn Buổi sáng hôm nay rất hân hạnh lại được gặp cô chú anh chị và các bạn Ở một video tiếp theo Hôm nay thì em cũng xin cập nhật Cũng như là chia sẻ tình hình ở Đà Lạt Trong cái ngày Chủ nhật cuối tuần Đến cô bác anh chị và các bạn Đà Lạt ngày hôm nay là ngày 19 tháng 12 năm 2021 Thời tiết sáng ngày hôm nay thì trời âm u quý vị và các bạn Do ảnh hưởng của cơn bão Đó chính là bão Rai À, đang tăng cấp hướng vào vùng biển à, Quảng Ngãi và Phú Yên Và trong buổi tối ngày hôm qua tới giờ thì trời à, mưa à, Mưa cả đêm quý vị và các bạn sáng ngày hôm nay thì ngớt ngớt Nhưng mà thời tiết vẫn à, còn âm u và ngoài trời bây giờ thì khá là lạnh Nhiệt độ giảm xuống do tối ngày hôm qua mưa đó quý vị Nhiệt độ bây giờ là khoảng 17 độ C, khoảng 62 độ F và em đang đứng ở trên con đường Trần Bình Trọng quý vị Và hướng này thì em sẽ đi về khu vực các cái con đường như là đường à, biệt thự à, Lê Lai này quý vị này Đó là con đường Hàng Thuyên thuộc phường 6 ha Và phía trước mặt chúng ta đang thấy đó là một cái quán phở em thấy là rất là đông Đó chính là phở 79 nằm trên con đường à, Trần Bình Trọng quý vị Dạ đông từ sáng đến giờ rồi Ngày hôm qua thì à, lượng khách đi du lịch ở Đà Lạt và đặc biệt là tập trung ở khu vực à, trung tâm thì rất là đông à, Các tuyến đường thì à, gần như đã bị à, chật cứng bởi vì à, du khách lên quá đông, quá ồ ạt quý vị và các bạn Nhưng mà cũng vừa mừng, à, mừng là vì à, bà con mình à, buôn bán làm ăn được à, Cái thứ hai nữa là cũng vừa lo bởi vì dịch bệnh bữa nay đang gần đến cuối năm á, cho nên là diễn biến rất là phức tạp thành ra là cũng vừa mừng vừa lo à, không biết như thế nào ở vị trí này thì có những cái ngôi nhà biệt thự của Pháp á, quý vị cũng à, rất là rất đẹp ngày nay thì người ta sửa với à, à, sơn lại và mở những cái tiệm à, cà phê rất là đẹp ha cây cối thì hoa à, hoa người ta trồng rất là đẹp đây là Villa Cà Phê Roy à, Kế bên là cái tìm mà phở à, Em thấy là buổi sáng hôm nay Rất đông du khách nè Buổi sáng ở Đà Lạt thường là Du khách sẽ tìm tới những cái quán phở, quán bún Những cái vị trí mà có Bán những món điểm tâm nóng nóng á quý vị à, Sau khi chúng ta Uống cà phê xong thì có thể là thưởng thức một tô bún Xong rồi đi về các cái khu du lịch để chơi ở đây thì uh, có bán uh, các cái loại nông sản này mít này quà wow. mít uh, muối vàng ươm những quả mít như vậy thì uh, cũng không có lo bởi vì uh, họ đảm bảo với mình là mít chín cây quý vị cam kết mít chín cây nếu mà không chín cây thì người ta biếu cho mình luôn và sợ nhất là các cái loại uh, mức rồi uh, chuối các vị ngày nay thì người ta ngâm hóa chất rất là nhiều vì lợi nhuận á và em đang đi ra con đường dốc hải thường ha rồi sau đó thì em sẽ về khu vực trung tâm để cập nhật đến cô bác anh chị và các bạn một số cái tình hình khách du lịch thường là trong cái ngày thứ bảy chủ nhật là Đà Lạt phố xá có phần nhộn nhịp hơn một chút bởi vì các anh chị, các cô bác thường là chọn những cái ngày cuối tuần để đưa cả gia đình đi du lịch, đi nghỉ mát ở Đà Lạt. Vào cái mùa này cho đến Tết Nguyên Đán, Tết Tây thì lượng khách sẽ lên tham quan, lai rai và thường là đông hơn các cái ngày thứ bảy chủ nhật cuối tuần. Và ngay cái vị trí này thôi thì em đã thấy là các cái khách sạn cũng như là các cái điểm ăn uống này thì cũng đã đang có rất là nhiều các cái xe à, xe gia đình à, các cái khách sạn ở trong đó, đó thì à, em thấy là lượng xe ô tô gia đình cá nhân á, của bà con cũng khá là nhiều á, thành ra là không có để hết một số thì đem đi gửi và rất là nhiều các cô chú anh chị và các bạn lên Đà Lạt thì cũng bỡ ngỡ không biết có À, gửi xe ở đâu khi mà khách sạn không có chỗ đẻ thì theo em được biết đó, thì 
ngay chỗ khu vực ngã ba chùa đó là một cái vị trí để mà họ mở ra một cái uh, uh, bãi đất trống để mà gửi xe và nếu mà cô bác anh chị và các bạn thuê khách sạn ở uh, gần ngã ba chùa đó thì có thể là mình chạy qua bên uh, cái bãi đó để mà gửi xe ô tô à, một đêm như vậy là khoảng ba uh, 000 ngàn à, cho một chiếc và phía dưới em sẽ đi về con đường uh, 3 tháng 2 bên tay phải thì uh, sẽ về Hoàng Diệu và ngay uh, vị trí này thì em đã thấy là không khí buổi sáng ngày hôm nay thì nó uh, nhộn nhịp rồi và đây có khai trương này đó khai trương một số cái cửa hàng lớn ở trên 3 tháng 2 sáng giờ thì em thấy là có hai hai chỗ khai trương luôn á quý vị và các bạn À, rất đông bà con mình à, tập trung à, xem à, cũng không à, biết có à, đảm bảo an toàn khi mà đứng gần như vậy hay không bây giờ thì à, hầu như là bà con mình quen với à, dịch bệnh rồi quý vị em đang ứng ở vùng bên việt anh quý vị và lượng xe gia đình đang đổ về À, ngay cái vị trí cầu nhà đèn này đó bên tay trái của em thì uh, em sẽ đi về ấp ánh sáng con đường Nguyễn Văn Cừ con đường Cường Đẻ trước 75 bây giờ em đứng đợi đèn đỏ một chút đó, du khách sau khi đã ăn sáng xong thì uh, bây giờ đang uh, qua đường để uh, chuẩn bị uh, đi uh, các cái điểm du lịch đó Bây giờ thì bà con mình quen với con virus này rồi Và cũng một phần thì Nếu mà đóng cửa như vậy miết thì Sẽ không có kinh tế à, Thành ra là cũng vì cuộc sống mưu sinh à, Bà con mình cũng phải đi lao động Kiếm miếng cơm manh áo À, du khách lên đông à, các cái khu vực à, cửa ngõ như là khu vực đèo chuối á, ngày nay thì thủ tục cũng đơn giản chỉ việc là khai báo à, à, qua một cái ứng dụng đó là PC Covid đó quý vị còn à, trừ những trường hợp mà ở vùng đỏ thì phải có giấy xét nghiệm âm tính còn hiệu lực và thêm một cái thông tin nữa đó là trong cái dịp Tết nguyên đáng này quý vị và các bạn Bộ Y tế đề nghị xem xét dừng các hoạt động tập trung đông người không cần thiết và để đảm bảo chống phòng và chống dịch bệnh Covid mà đến lúc đó thì họ sẽ xem xét và sẽ tạm dừng các cái hoạt động vui chơi lễ hội tôn giáo tại các địa phương mà đang có nguy cơ bùng dịch đó. trong cái thời gian mà nghỉ Tết âm lịch thì đó cũng là một cái biện pháp để mà ngăn ngăn chặn cũng như là phòng ngừa dịch bệnh và hiện nay thì dịch bệnh covid vẫn đang diễn biến hết sức là phức tạp trong cộng đồng đặc biệt là một số địa phương đang có mật độ dân số cao đi lại lớn lượng người tập trung đông người ngoài ra thì bữa nay xuất hiện thêm biến thể omicron đang lan truyền nhanh đó quý vị và hiện tại là đang diễn biến rất là phức tạp khó lường tại nhiều quốc gia trên thế giới rồi và ở Đà Lạt thì hiện tại vẫn chưa ghi nhận quý vị thành ra là họ sẽ xem xét và dừng các cái hoạt động vui chơi không cần thiết trong cái thời gian nghỉ Tết âm lịch và tuyệt đối là mọi người không nên chủ quan và tuân thủ đầy đủ quy định 5k đó là khẩu trang khử khuẩn rồi không tụ tập khai báo y tế và giữ khoảng cách đó quý vị và nhưng mà trong cái dịp này thì du khách lên Đà Lạt mấy cái khu vực mà như là 
à, quán ăn cũng như là các cái điểm vui chơi thì à, e ngại một điều rằng đó là à, người ta vẫn chưa có giữ được à, khoảng cách an toàn á thành ra là cái phòng cái việc mà phòng à, dịch á, thì nó cũng chưa có đạt hiệu quả và trong một tuần gần đây á quý vị Việt Nam à, ghi nhận liên tục khoảng á, một à, 15.000 ca Covid mới mỗi ngày trong đó thì có 9.000 cho đến 10.000 đó là một số đó là số ca lây nhiễm trong cộng đồng và cái biến thể Omicron này đã xuất hiện ở 4 châu lục rồi và ít nhất là 77 quốc gia vùng lãnh thổ đã xác nhận các cái trường hợp có người nghi nhiễm có người nhiễm cái biến thể mới này và ngày hôm qua ngày hôm kia quý vị thì uh, du khách đổ về Đà Lạt quá đông trong cái dịp mà cuối tuần đó, khiến cho các cái chốt uh, đèo chuối phải hoạt động liên tục và kẹt cứng uh, với thời gian khá là lâu và các cái phương tiện chủ yếu là xe con cá nhân nè xe khách và các cái loại xe máy gia đình lưu thông trên quốc lộ 20 để vào chốt Lâm Đồng á thì được biết là nối đuôi nhau một hàng dài khi mà qua chốt chỉ riêng đối với người dân du khách đến từ khu vực vùng đỏ thuộc cấp độ 4 thì phải có giấy xét nghiệm âm tính và đảm bảo thời hạn quy định cái được qua chốt quý vị và tất cả người dân à, du khách còn lại nếu mà đến từ thành phố Hồ Chí Minh, Bình Dương, Đồng Nai thuộc à, các vùng xanh, vùng vàng và vùng cam thì chỉ mất khoảng à, 3 phút để khai báo y tế qua phần mềm PCR Covid để được qua chốt. À, chính vậy thì trong đợt thời gian hai ngày nghỉ lễ cuối tuần thì lượng khách vào tỉnh Lâm Đồng tăng đột biến với hơn 6.000 phương tiện các loại và 9.500 người. À, riêng ngày 17 tháng 12 thì tính đến 19 giờ cùng ngày thì thống kê sơ bộ đã có hơn 6.000 phương tiện qua chốt với hơn 10.000 người đó quý vị và chủ yếu là các cái phương tiện là xe gia đình xe con cá nhân Em đang đứng ở khu vực vùng bên nước của chợ Đà Lạt và bây giờ là 10 giờ trưa Như quý vị và các bạn đang thấy thì hiện tại lượng xe lưu thông ở khu vực này rất là đông Và một số khu vực thì đang có hiện tượng kẹt xe đó quý vị Và du khách đang đổ về các cái tuyến đường như là con đường Trần Quốc Toản và công viên Dè Xin Khi mà thời tiết Đà Lạt mát mẻ trong những cái dịp mà cuối năm thì đa số là rất đông bà con mình đi du lịch buổi sáng ở Đà Lạt nó hơi lạnh một chút quý vị thành ra là cũng có một số người không quen á thì ngủ dậy trẻ hơn một chút ở Đà Lạt thì người dân có thói quen là ngủ nướng bởi vì thời tiết lạnh đó. Ở trên khu vực cà phê Nhật Nguyên thì hiện tại bây giờ đã chập cứng rồi Có thể nói quán cà phê này vô cùng đắc địa luôn á Bởi vì mặt hướng ra Hồ Xuân Hương Và họ đã sơn sửa lại Thêm một cái khu vực ở phía trên để chúng ta ngắm view bộ hồ này đó. Ngồi ở đây có một cái cảm giác cực thích luôn á Bởi vì có gió từ bộ hồ lùa vào nó quý vị Khi mà làm xong cái hành lang ở trên này thì du khách đi bộ thoải mái Tung tăng đi bộ không còn lo Đi ở dưới hành lang ở dưới đường nữa Sáng hôm nay thì do trời mưa mưa ảnh hưởng của bão á, Thành ra là ngoài trời không có nắng Thành ra là cũng không có nhiều người đi thuyền con vịt cho lắm ở đây thì em thấy là 6 chiếc thuyền con vịt 
uh, đang bơi tung tăng quanh bầu hồ thủy tạ này uống cà phê ở thủy tạ xong thì uh, chúng ta có thể là đi đạp thuyền con vịt ở đây thì em thấy có một chị đang bán những chú cún con rất là dễ thương và những chú chó này thì được bán với giá khoảng 200 cho đến 400 ngàn Khi mà còn nhỏ như vậy á, thì mình mua về phải uh, chăm sóc nó uh, cẩn thận Và đặc biệt chó con là không nên cho ăn xương à, Có thể là nó nó có thể là ảnh hưởng tới đường ruột Em đang chạy về hướng uh, quảng trường Lâm Viên Nơi mà em thấy có rất nhiều người đang uh, ngồi ở đây để uh, uống những ly sữa đậu nành cũng như là đi hóng gió à, xe đoàn này đó xe tour du lịch đó à, trời lạnh nhưng mà rất đông bà con ra đây ngồi ha gió thổi từ ngoài bờ hồ sân hương vào xe xe lạnh Bây giờ thì lạnh luôn rồi Tối ngày hôm qua Có một số Vị trí như là Ngoài quảng trường này Em thấy họ ngồi uống cà phê Với lại uống sữa đồng nanh Đây là một trong những nơi mà cũng đông mà các bạn ra đây để chụp hình Ở đây thì nó cũng ngoài trời á, thành ra là nó thoáng, không có sợ à, Sợ nhất là những khu vực khu du lịch Những nơi mà kín á quý vị Thành ra là dịch bệnh cái dễ lây trong không khí đó, không khí ở khu vực quảng trường này Các em thấy có một tốt à, đang ngồi ngay khu vực cầu thang để mà thờ, uống sữa đậu nành đó quý vị à, khá là đông tốt đó khoảng à, mười mấy hai chục người và à, đây có mấy cô mấy bác đang qua đường này à, chuẩn bị à, đứng đây để chụp hình bong bong mang bong bong trời lạnh thấy có nhiều cô bán á ngồi uống sữa đậu nành rung 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 à, rung rung cặp đùi buổi sáng hôm nay tự nhiên do mưa thành ra là nhiệt độ ở ngoài giảm sâu ngày hôm qua thì uh, hai mươi mấy độ C còn sáng nay thì uh, chỉ có mười mấy độ C chưa được hai mươi độ nữa khi mà đạp uh, thuyền như vậy thì uh, liên tục mình hoạt động uh, đôi chân á, cũng giống như là đi tập thể dục cũng không có lạnh lắm nếu mà thời tiết mà có nắng lên nữa thì mình ngắm cảnh sẽ đẹp hơn Đó, một buổi sáng yên bình không khí yên bình gửi đến cô bác anh chị và các bạn và nhân đây thì em cũng xin kính chúc cô bác anh chị và các bạn có một ngày chủ nhật cuối tuần luôn luôn bình an và thật là nhiều niềm vui nha Bây giờ thì em sẽ men theo cái khu vực này Rồi sau đó thì em sẽ kết thúc video clip
thì ngon vịt này thì ngon vịt bây giờ thì họ làm dài hơn trước có thể là ngồi được bốn người và có tùy loại nữa có loại thì ngồi chỉ được hai người mà có loại ngồi được bốn người à, bây giờ thì họ cũng làm các cái hệ thống bôi trơn à, cho nó nhẹ quý vị Chứ trước đó thì đạp nặng lắm và tới đây thì em cũng xin được kết thúc video clip đưa cô bác anh chị và các bạn đi cập nhật một chút xíu về không khí ở ngoài đường trong cái ngày chủ nhật cuối tuần và xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý cô chú anh chị và các bạn ở clip sau trên kênh của sông Đà Lạt.